Hata. Entertainment exclusive interview kutokea katika studio ya mkali G of Master nimewafumania waheshimiwa makomando kwa majina watajitambulisha vizuri lakini kabla ya kujua nini ambacho kimetufanya tukaje hapa kukiwa kuna vitu vikali ambavyo pia wameviandaa shanza kuviachia vipo mtaani vingine pia vinakuja ni kwambie tunapewa nguvu na Vodacom wanakuambia ishi bila wasi kwa kufurahia vifurushi vya kujirudia bonyeza nyota moja, nne, tisa, nyota sifuri moja, alama ya reli chagua red bila kusahau vunja bei wanaoniwezesha kushine kwa gharama nafuu kabisa wanapatikana sinza wa dukani kituoni pamoja na mbagala za kiem pale da live naitwa Kelvin Shaw atchayotize tukutane Instagram jina lako na jina ambalo unatumia Instagram kabla ya yote okay. Instagram Ah uh, Muki Commando Muki Commando Muki Commando tunakuja upande pili huku kwanza eh, Freddy Wayne na kwenye Instagram ni Freddy Wayne official Mhm mm Bwana anaitwa D the Don D the Don kilichonifanya mtazamaji nikawafuata makomando hawa kuaibukia studio ni kwa sababu kuna taarifa ambazo pia nimezipata lakini pia kuna ngoma yao ambayo tayari imeshaanza kufanya vizuri sana mtaani Wali acha nitafae Anaona gere. Mm. Anaona gere ungependa nani awe msemaji wa ngoma hii kati yenu watatu hapa. Ah wewe mwenyewe? Yeah. Okay, tuje kwenye anaona gere ulipoianzia mlipoifanya mpaka vile ambavyo mmetoa na vile ambavyo inaendelea na sikia na version tatu pia. Yeah. Ah kwanza alikuja producer Libe akiwa na instrument alinipigia alinipigia simu akanambia bwana Freddy na beat ambayo nimejaribu kuangalia nani atakefaa katika wanamuziki ni wape nimeona makomando. Kwa hiyo enjoy ni same flani tukutane, muisikie, mkiipenda mfanye kazi. Alituita alituita kuna same flani hivi inaitwa Kaburu. Tumefika pale tukasikiliza ule mdundo tukaupenda, basi tukapanga program ya kuweza kufanya kazi. Kwenye mmepewa mdundo tu alafu idea ya kwenu. Idea ni Ide, uh, anaona gere mlikuwa mnamaanisha nini? <laughs> Unajua kwenye maisha ya saivi Yaani yani, yani mtu ambaye hawezi kufanya kitu ambacho mwenzia na kifanya kwa wakati ule huwa hawezi ku explain kwa hiyo anabakia tu na ile matamanio moyoni ile ndo gere yenyewe anayoiona kwa sisi tunafanya vitu ambavyo wengi hawawezi kuvifanya na wengi wanatamani kufanya wanatamani kuwa kama sisi na hawawezi kuwa kama sisi kwa wanaishia wao wanaishia kutuonea gere tu ndio maana tume, tumepata hiyo idea ya anaona gere na iko nasikia jibu fulani kwa mbali mbali huku hilo linazungumzia lina nini <laughs> ndio wao wanasema free wine kwamba watu wanaona gere kwa mtu akifanya kitu kizuri kwa wakati fulani na mam, kinaenda watu wana support kwa sasa baada naye afanya na kano na ah, anaona gere sasa na hiyo hiyo tumezungumzia tu kwenye yani kama maisha fulani lakini maisha kama yetu sisi lakini na vile vile kuna vezi za maisha ya nje umeelewa kuna mtu hata mwingine akiwa anakula kitu fulani yale anamuona gari mwezi amevaa pendeza nguo fulani yeye hajapendeza anamuona gari yani imechanganyika tungesema tuweke yote kwenye wimbo ina maana wimbo ungekuwa kama una nani dai kama movie vile kama movie na pia nyingine si unajua sisi tuko wawili umeelewa eh kuna sehemu tutaingia mimi na muki utakuta sehemu labda anasifiwa muki peke yake mimi napondwa kuna sehemu naingia mimi nasifiwa muki anapondwa sasa pale ni gere sisi mpaka mpaka umeona tumekuwa wawili tume 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 tumeweza kuzitumia vizuri weakness zetu kwamba mimi na mapungufu nakubali muki ana mapungufu kwa hiyo tumeamua kuyatengeneza pamoja ndio imepatikana makomando kwa hiyo yule mtu anaongea hivyo ujue siku zote ana gere kwa hiyo anaona gere shot ni kwamba roza korosho waswahili wanasema za <laughs> kukunja anaona gele. Kwa swali ambalo mimi najiuliza kwa wale mashabiki wa makomando anaweza akawa anamkubali sana muki pengine alafu anaona gere kwa mtu mwingine pia upande pili hapa hapa katika makomando sijui sasa unakuwa na jibu gani wakati wanakutana kwa pamoja kudondosha burudani kali. Alafu baada ya hapo pia tuzungumzie sasa kwenye baada ya kuachia ngoma mapokeo gani hayo ambayo umeyapata kwa sababu mapokeo ni makubwa ndio lakini mapokeo yametengeneza ya kitu gani katika akili zenu ah kwanza ya me, ya mapokezi ya anaona gele ametufanya sisi tujitoe sehemu moja kujiweka sehemu nyingine kwa kwa sababu tuliachia wimbo nyuma hapa tuliachia saula saula ulikuwa ni traditional kidogo yes lakini 
watu ulipokuja kuachia naona gere respond imekuwa kubwa zaidi yani kwamba tumeona watu walikuwa wanahamu na sisi walikuwa wanahamu kuona kile wanachokiona na na ukweli hatujawahi kupokea comment mbaya kwamba na no mbaya hapana sisi tumeangalia video yetu kali tumeitoa kwa la, kwa raia nao kali na pia ukienda hata YouTube kwenye YouTube manake YouTube wengi ndo wanasema go kweli umeelewa uki, uki, uki view video mwisho kule kuna comment kila mimi mimi waga siangalie video naenda kusoma zile comment zile comment ndo direction yetu sisi tumekutana kabisa na comment nzuri sana na wengine wanakuambia mpaka umeona dakika hii hii video haina dislike hata moja basi mjue mmefanya kazi nzuri sana makomando safi sana napenda kuna mabadiliko makubwa pia ambayo mmeyafanya yeah. ilo hapo nalipeleka swali huku kwa muki au mabadiliko kwa mtazamaji ambaye ameangalia pingine wimbo wenu video yenu pia hata staili ya uimbaji na kila kitu mwingine kuna mwingine anaweza kawa na swali ah, mbona kama staili bado ni wana dance umeona eh? bila kutambua kwamba ndio haina mziki ambao mnaufanya mabadiliko gani ambayo unaweza kumuelezea fans wako au mashabiki zako wakaweza kukuelewa kwamba kweli tumefanya mabadiliko kutoka kwenye makomando enzi zile na makomando wa hivi tunafanya hivi na hivi kwanza mabadiliko chupa kali kwanza na nilo chupa hilo na feel kuliko ma video yote tulipiga yale upita umeelewa yani hilo lina yani kwanza hilo chupa lipo katika top 5 zangu mimi za video mimi mwenyewe ndo bwana shafu na mbaji pe mwenyewe <laughs> ndani ya mwaka huu video zizotoka hii ipo kwenye top 5 ipo yani naingiza hmm. na mashabiki zetu mimi na mimi wataingiza hii ipo kwenye akili yao tayari hiyo ni hiyo ni tofauti ya kwanza ya pili tumefanya vision tatu katika wimbo huu mmoja ni vitu vitatu tumechanganya katika wimbo huu mmoja na hakuna sehemu yote ambayo tulienda wakaitenga labda kama DJ anapiga wimbo akakata kanza labda anaona gele lazima utaanza na ile intro yake tu nani intro yake inaitwa style nimeshikwa na uta DJ nipe beat speed yangu kali misika matiki umeelewa kwa hiyo ile ni malizie kwanza hicho kiflavor kidogo nimeshikwa na uta DJ nipe beat speed yangu kali misika matiki naishi bila stress na cheza muziki Nimeshikwa na uta mdije nipe biti Speed yangu kali misi kama tiki Naishi bila stress na cheza muziki Jina langu taito sitajikiki I want to party Watu wanajibu Party tonight I want to party Aha Party tonight Style Mm Mm Style Mwani hapa kwenye show watu wote wanatoka mikono Hivi umeelewa hilo ndo dude. Kwa hiyo na ule wimbo ambao una audio yake tayari. Kwa mtu akitaka sisi tumefanya kama kuzipeleka tunataka tuue degi wawili kwa jiwe hili moja na. Degi wawili au tatu mbona nyimbo ina ina version tatu? Degi wa tatu kwa jiwe moja. Na hilo naliona kabisa kwa sababu wimbo toka tutoe video ina siku tatu. Kwa hiyo naona kabisa dalili zote. Umeelewa? Yaani makomando tumekaa tunaona dalili zote. Kwa hiyo tofauti pale inaonekana kabisa. Umeelewa? Kuna audio kama audio ipo ile audio ya naona gele ipo na pale mbele kuna tumefanya kama dance kama roboti hivi. Sijui kama ukiona video ukitazama. Roboti yani kama kuna madude dude flani kama pakizuma nini. Ile nayo ni vision nyingine. Kwa vitu hivi vitatu kwa hiyo ndo mabadiliko tuliyofanya sasa hivi makomando. Okay, hizo vision zote tayari zipo kwenye kwenye vituo vya television na pia kwenye media mbalimbali mbali zote kwamba mtu anaweza kachukua, kadownload pia kwenye platform mbalimbali mbali. na style tayari wimbo upo mkito unaweza ukaenda waka download anaona gele ipo mkito ila ya vision ya tatu bado hatujakamilisha kwa sababu ni wimbo ambao tunatarajia kufanya korabo na mtu mwingine hizo vision mnavyozungumzia kwamba ya kwanza ya pili na ya tatu anaona gere unasema ya tatu bado haijakamilika yeah. na maana ya kwanza na ya pili jina hilo hilo au ya kwanza alafu jina la pili ya kwanza style ya pili anaona gere mm. kwa hiyo kuna ya tatu nayo tukishaimaliza tunaipa jina lake wakati kwetu tunasubiri kuendelea na kingine kwanza nijue kipi ambacho kimefanya mkao hapo kwa G of Master siku ya leo e bwana kama surprise hivi kuna kwa wengine ni surprise kwetu kawaida yani kwa sababu istoshi hapa ni home ni mtaa wetu studio ipo mtaa wetu kwa hiyo siku zote tunakuja hapa kufanya kama rehearsal vitu fulani kurekebisha na kama kesho kuna kazi hapa kuna kazi hapa inatoka 
hapa faa hii ujue studio yetu sisi nyumbani lazima kwa kuna kazi nyingine ambayo inatengenezwa hapa tunaiandaa tunaipika fine kwenye inatoka kwenye final music umeelewa kwa hiyo mastering kila kitu ni G of master hapa hapa yani G of master akitulia mwenyewe na dad machine pale pembeni dad machine Dadi mashona. Bwana, kwa ndo maana umetuona tu kwa hapa. Kwa sababu nikitafu hapa unashangaa masashi na unakuja unaweza ukatukuta tu hapa. Na tuna run hapa msimu hizi hapa. Sasa hivi sasa hivi kabla kabla ya ya kile ambacho nataka kukizungumza kuna ile mtindo wa kutoa ngoma na kuzi yani kutukuzipa nafasi tunaita back to back. Hii kwenu ipoje sasa hivi? Ah sisi sisi tuna rotation yetu ambayo tumeitengeneza tuna platform yetu ya sisi wenyewe. Baada ya miezi mitatu tutatoa ngoma, baada ya miezi mitatu tunatoa ngoma hatuwezi kufata mwingine anacho yani mwingine bidhaa yake anavyo anavyouza haraka haraka na sisi tukaiuza haraka haraka either inaweza katukimbizia wateja wetu na mashabiki wetu wakaama tukaonekana wote tumeingia katika platform moja. Kwa sisi tunatengeneza platform yetu kwa mfano kama ukiangalia akiba akiba na ngoma mwaka hadi mwaka umeelewa na mashabiki zake bado bado wanabaki kwa konki kwamba wanasubiri na wanahitaji ile inaonyesha kwamba kwa kiba ametengeneza kitu kikubwa sana na fan base ambayo ya, ya uhakika na fan base inatengenezwa kwa kuhakikisha bidhaa yako inakuja katika ule wakati unaotaka wewe mashabiki wanafuata rotation yako wewe unavyotaka sio wewe ufate mashabiki wanavyotaka uh, ulivotaje kuhusiana na kiba huko nikasikia umesemaje Yo, huyo anaposema hivyo unasemaje? Ah. Natikisa kichwa tugoli la, la kichwa mzee. Sasa ukitikisa kichwa eleweki yani. Wasafi. Kwa hiyo ndio hivyo yani mmekaa pasi mmoja afu mna huku hivi hivi. Amjawahi kidogo kama kutokea ka conflict nini, kutaniana nini? Tumepigana hapa jana wamepigana. Alipigwa nani? Ah. Yaani alopigwa zaidi. Unaona nani kampiga mwanzake? anaongea anaongea ndo kapigwe yani yani anajitetea kuonesha kupigana vipi yani kupigana kimabishano ni sawa lakini anazidi kuongea ndo alishindwa yani kuonesha kwamba alishinda subiri tu tuachane na hayo maswala ya yeah, makomando kama ulivyoona hapa tunaye Muki pamoja na Freddy wa lakini hapa tunaye mkali D ambaye yeye yeah, atuambie kwenye makomando anasimama kama nani ya yeah, bwana kama ulivyosema mimi D is a don mm. au vipi yeah. bwana mimi coordinator wa makomando for events matangazo makampuni chochote ambacho nataka tuwasaini na deals na makomando kinapitia kwangu mimi ndio liconnect deal la kufanya video na destro yeah sababu mtu yote akitaka apige promoter nani anampigia mimi kwanza wasanii wangu kwanza wanatulia na maana nao mimi ndo nakuja kwao kipi ambacho hauwezi uh, ukakisahau kabisa katika maandalizi ya au uh, ufanyaji wa video kwa sababu kuna vitu vya hatari hatari mle na viona afu vida waka kwanza kwanza sisi yani umeona iko kitu na, kitu kinachoonekana cha dancers kuwa wanne ilibidi pale waongezeke tena wanne wanne pembeni kwa hiyo siku ambayo tuna shoot hawakutokea wale dancers kwa tukajikuta kuna vitu kuna vitu vilipalanganyuka pale mimi niko engo hii huku muki kwa engo hii huku coordinator naye kwa engo hii atuelewe yani atuelewi na desto naye anakuambia da sasa tunafanyaje Jamani amkujipanga tukamwambia tumejipanga kila kitu na mpaka leo kila mtu anajua lakini mwisho siku desto akasema listen nyie makomando bwana hebu ji organizing faster tufanye kazi hii kazi ya ilali leo tunamaliza okay okay basi but yani nusu na mimi mwenyewe ningegeuka dancer tena ningepiga za dancer ningeua pale pale muki ulijua kwa nini ma dancer wa kufika nilipata taarifa za juu juu kwamba kipindi na shoot sisi video kuna msanii mwingine na yeye kwa ana shoot. Kwa hiyo waka, wakachukulia poa kwamba wakashuti kwanza huku, alafu akitoka huku waweje huku. Kumbe hawajui mambo ya video. Usiku na hii badilisha sisi mtakupiga ya mguu, sio kupiga usoni, sio kupiga mkono director. Sasa mwisho wa siku ukijikuta wale waje kutokea tuka itahitaji wenyewe pale tuka save. Kama hiyo pato unaiona ambaye mtu kama umeona video au dancers wanne ilitakiwa tu wawe nane nyuma. Kati kama kama mliumba yumba hivi kimuziki tatizo lilikuwa kitu gani? Hatukuyumba tulitoa tuli saula umeelewa saula tumeiachia nafasi yake ifike mahala pake unajua kila unapotoa kitu kuna sehemu ambazo kinaanza kukamata afu kuna sehemu kitachelewa kukamata 
kumelewa kwa hiyo tulikuwa tunaiangalia tunaitoa tu, tunaipa space na huku pia tuki, tukijaribu ku, kupitia sehemu gani imefanya vizuri saula na sehemu gani haikufika ili tutakapotoa nyimbo nyingine ituhakikishe tunafika kule tunafika huku tunafika huku na kule yani tunagusa engo zote isemekana kama kumewahi kutokea tatizo by kati yenu na manager wenu simple the boy swali kwa muki hatujai kugombana naye <coughs> e, kwa sababu hata hii kazi lotoka sasa hivi nadhani umemmsikia mle simple the boy ala vile vile yeye mwenyewe anajua bwana tunaenda kutoa bwana wimbo wimbo tunatoa tarehe fulani bwana tunataka kupeleka sehemu fulani yani kama kawaida ila yeye amekuwa ni mtu ambaye yuko busy na mambo mengine kwa sababu huko tulipotoka naye yeye mzee tukasha toka kasha fiki na maana yuko na majukumu mengine kwa vingine tunavifanya wenyewe yule anabaki play part kama blaza tu ya kwenye muziki wetu kuna tatizo gani kubwa ambalo ninyi mnaliona naanzia pale ah, kikubwa tu ni usimamizi alafu pia jitihada ndio kitu tunajisahau kama hicho unakuta mtu anachangoma bila kuangalia rotation gani kwa chia ngoma mda gani mtu anaachia tu ndio maana kama si tume anaona gari tumeiachia tumetuliza vichwa vyetu na tumejua kwamba wakati sahihi wa kuachia anaona gari ni sahihi hilo hilo ni jibu lako tuje kwa kwa Fred yeah. ah sasa hivi mziki wa bongo kwanza management ni chache unakuta management moja ina, ina wasanii zaidi ya kumi wote wakubwa wakati tu, pale litakiwa kwamba kuwepo wasanii watatu management hii inasanii watatu ile watatu ile watatu afu wengine uko naingia under, underground yani management zije nyingi sana yani ili kuhakikisha tunakuza mziki kwa sababu baada, baada ya muda kidogo vita itakuwa ni vita sio ya msanii ni management na management kwenye kusambaza kazi. Yeah. Me, Mmewahi kutafuta kiki gani labda pengine hatujawahi kuijua au mmewahi kufikiria kutafuta kiki? Hatujawahi. Kwa nini? Ah, kama kwanza mimi si leo kiki zinapatikanaje? Kwa sababu mimi nafanya tu kazi la lakini siku siku kiki sia. Siamini sana kiki mimi. Yeah. <coughs> Freddy Freddy yupo kwenye kwenye unajua wewe mchezo wake wa karibu, si ndio? Ipo kwenye mahusiano au unajua tu anampenda nani hata kama hajawahi kumwambia mtu maarufu lakini. Mm. Yaani mtu anayempenda yeye? Eh anayempenda yeye sitakuwa kakusimulia ile kishikaji. Ikimwambia mwenyewe atavunga. Ah mtu aliyokuwa anampenda jamaa mimi ninavyojua tu alikuwa Jacqueline hapo. Bas. Ndio alikuwa anampenda sana. Afrika waje? Ah mimi sijua ameisha wapi. Eh sikuja shoti. Tuje kwa upande wako. Hebu tuambie huyu jamaa. <laughs> <laughs> Ewe uniambie unampenda nani hivi? <laughs> eh? Ni chane basi mwanangu hapa hapa. Selikombia atavunga na anapenda wengi huyo. Huyo <laughs> anawapenda wengi. Utasikia maana anampenda. Maana anampenda uoya, maana anampenda. Sijui nani ana watu kibao lakini anampenda Faria. Ndo ndo. Master. Master huyo anawapenda wengi bwana. Anawapenda wengi huyo. Mtuambie wewe mwenyewe. Ah mimi nilikuwa nampenda Galina na Uoya basi. Ah kumbe kumbe vutaje Uoya alikuwa hajakosea. Ina maana wengi wawili wengi yani hapo hao wawili tumeedit. Kuna mimi napenda tena unajua kuwapendaje. Tutarajie kazi inayofuata inatoka baada ya muda gani kuanzia sasa hivi? Baada ya miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu itakuwa mwezi ngapi? Mwezi wa 9 au 12? Miezi miwili. Miezi miwili. Ili tumalize nayo kwa mwaka eh? pia eh, tutaangalia na na mipango yetu imekaje. Eh tu mipango yetu kikaa vizuri tutaachia kufungia mwaka. Kwa sababu hii anaona gele kama tumewashtua tu hey, tupo jamani. Umeelewa eh? Kwa ya kufungia mwaka. Swali la mwisho kabisa mlijigunduaje kwamba mna kipaji cha kuweza ku dance pamoja pia na kuimba kwa sababu kuna watu wengine wanasema makomando wale walitokea wao ma dancers labda wa msanii fulani lakini baadaye wakaja kusema la kazi ambazo unazitoa kali kweli kweli eh, mimi kabla sijaanza ku dance kabisa ile kwamba sasa ndo naingia kwenye dance nilikuwa napenda kwa mwana mziki na nilikuwa napenda vile nikia kwenye tv nikimona Asha Raymond hizo mdogo mdogo na anatamani nikaja wakaanza kuibuka kina Chris Brown kina Michael Jackson nikawa napenda lakini nilifikiria naingiaje kwenye mziki na mziki kabla kabla hujaendelea kipindi kiwa mdogo ulikuwaona kina Asha Raymond alafu baadaye akaja akaibuka Michael Jackson ah ah yani nimekwambia nilikuwa na namuona Asha Raymond kipindi bado sijaanza kumtambua nani 
Michael Michael alikuwa kashakuja mtambua. Baadaye baada kuambiwa bwana kuna mtu fulani mkali mimi nilikuwa nasema ah shalai mununuks nikamwambia bwana kuna mtu fulani mkali nikamfuatilia nikaona yes kweli ni mkali na kweli ni, ni better than them. Umeelewa? Baada kuona hivyo nika, nika sasa nikao nimetulia na waza sana ingiaje kwenye game ya mziki Ikabidi nirudi nyuma tena nianze kujifundisha kucheza ili niwe kama wale au nipite zaidi ya kuwa kama wale. Kwa nikaanza sasa kwenye competition hizi la dance nikaachana kabisa na kuimba. Mpaka naingia THT mpaka nakuja nakutana na huyu. Hapo ndo kipaji changu nikaanza nikaanza kuonyesha makucha sasa mengine ya kwenye kwa. Lengo lako lilikuwa ni kuwa dancer kwa sababu uli, ulitumia muda mwingi ku dance. Lengo langu ni kuwa mwanamuziki lakini je natambulikaje katika ulimwengu wa muziki kuna vitu lazima nivipitie. Ah, kwa mimi napenda kuwa kama Chris Brown. Basi lazima niishi kama Chris Brown. Na nikaanza kujifundisha kucheza kwa sababu niliamini bado ni kwa uwezo sina. Na kati, kipindi la jifundisha ndo nakutana na connection sasa nitakutana na Chege. Leo nitaonekana kwenye video hii, nitaonekana kwenye video hii, video hii nitakuwa sura yangu songeni kwa mashabiki nikija kuanza mimi mwenyewe. Ah inakuwa ni rahisi tu mtu anajua ah huyu ni Fred Wine yule alikuwa anacheza kwa Chege ah huyu amecheza karibuni video kumi ah huu safi sana ame yani mtu ana platform yangu anaiona yani ananiona ninavyokuwa sio nasikia namsikia Muki huko naye kama anataka kuongea eh yani kwa najazia hapo hapo kwa sababu kama mimi kwa historia yako na na Fred zipo sawa eh tumekutana yani hapo huyu anazungumzia kipindi tuko TST sasa kwa hiyo kama TST na maana story sawa hapo kwamba wewe ulikuwa unataka pia ku dance kwanza alafu baadaye ndio uje kuimba au kuimba imekuja tu baada ya ku dance na kwa gundulo ndio kuimba. Kwanza mimi mimi toka mdogo nitoka na miaka saba. Ndio nipo watu walipogundua huyu kijana huyu atakuja kwa. Anapenda sana mziki kwa sababu hata story ya mamangu alikuwa alikiniadisia na ambaye ukilia sio nini. Ukisikia kama mziki hapo una unanyamaza. Au mtu akitakufurahisha anafurahi sana kusikia mziki. Yaani na cheza cheza tu hivi. Umeelewa? Yaani ataniambia ndio hapo natulizwa hivyo. Na nilikujikuta na ni, kipindi nikaanza kujigundua akili yangu. Bibi yangu alikuwa akitoka kwenye masuala yake apombeza kenyeji huko Dodoma nilikuwa na nani Shinyanga nilikuwa nakaa kule lazima anichukue aniimbie yani anibembeleze yani anaimba nyimbo zake wewe za kinini sio anaimba we kwa ana niimbia kwa sababu anajua mimi napenda mziki yeah, nikushukuru kwa maoni yako hapa tunaitimisha sasa neno la mwisho tupate kutoka kwa D ah neno la mwisho ni kwamba watu wazidi kusupport anaona gele yeah. waingie kwenye biography yetu ya makomando waguse tu link ile pale kitu kizuri unakiona wazidi ku support ku request kwenye media tofauti tofauti including global Pub, global tv yeah biography ya makomando kwenye instagram lakini baada hapo sina la ziada ni sema match respect za kwanza ni kwa makomando hapa yeah. alafu za pili zinakwenda kwa ma director wawili waliosimamia kikamilifu kwa kisha kazi hii na kujia exclusive interview wa kwanza ni director abaid pamoja na isri muhammed wewe ni wa pili mwanamke director pekee Tanzania lakini pia bila kuwasahau Vodacom wanaokuwezesha kuishi bila wasi ukifurahia vifurushi vya kujirudia ukibonyeza nyota 149 nyota 01 alama ya reli ukichagua red unaweza kuishi bila wasi bila kuwasahau pia Vunja Bay wanaopatikana Sinza Madukani Kituoni pamoja na bagala za Kempale Da Live una shine kwa gharama nafuu kabisa simple raba kali 2023 ukija trouser kali 1019 kwa juu t-shirt kali kabisa ni 1019 tano ma bling bling saa cheni na kila kitu pia vinapatikana naitwa Kelvin Shayo atshayo tz tukutane Instagram Facebook na Instagram ya Global TV ni ya Global Publishers at Global Publishers usiache kutufollow lakini pia usisahau kutufollow Twitter at Global Habari tukutane katika exclusive na habari nyingine kali kabisa bye bye kwa sasa Ishi bila wasi na Red Relax. Jiunge na vifurushi vyetu vya silver, gold na platinum na utapata dakika nyingi za kupiga mitandao yote, SMS na MB pamoja na dakika za kupiga simu nje ya nchi. Kifurushi chako kinapoisha, una uwezo kufanya kijinunue au kijirudie chenyewe upya. 
Huku dakika SMS na MB zako ambazo zijatumika zikihamishiwa kwenye kifurushi chako kipya. Si hayo tu. Ukinunua kifurushi cha Red, utaweza kufurahia huduma za app ya sokoni bure, taarifa fupi za Mpesa bure, kipaumbele, ukitembelea duka lolote la Vodacom chini na ukipiga simu, huduma kwa wateja na kuarifia ukipiga simu na kuikosa bure. Piga nyuta moja nne tisa nyuta sifuri moja alama reli chagua red sasa uishi bila wasi exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu jiunge na familia Global TV online kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop fungua browser kisha search neno YouTube ikifunguka andika neno Global TV online na u search baada ya kufunguka subscribe na ujiunge nasi kisha bonyeza alama ya kengele na usave hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri Globo TV online papo hapo Globo TV online ulipo tupo mubashara